Olá, preciosa ovelha do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz assim, E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Na oração a gente espera as respostas de Deus quando nós clamamos, as promessas que Deus fez para nós. Eu falo com você, você está esperando que Deus faça alguma coisa na sua vida? Uma coisa que eu aprendi é que a espera ela não deve ser uma coisa passiva. Quando estamos à espera da maneira correta, nós estamos procurando, aguardando, fazendo. Né? Tiago capítulo 2 diz assim que a fé sem obras ela é morta. Falamos como quem estamos crendo que aquilo vai acontecer. Agimos como se vai acontecer. Você faz até os preparativos. É como quando você está esperando alguém que vai almoçar na sua casa e você não espera até que eles apareçam, que eles cheguem, até você decidir começar a cozinhar. O provável é que você começa a fazer os preparativos, preparar as coisas no início do dia. Você verifica se a casa está limpa, você vai ao supermercado e talvez você até compre um jarro novo de flores para a sala. Você faz preparações. Por quê? Porque você está esperando acontecer. Você está me entendendo? Essa é a atitude que precisamos ter enquanto estamos esperando pelas promessas de Deus. Quando você coloca ações por trás das suas orações, ações provam que você realmente acredita que aquilo vai acontecer. A sua fé ganha vida e abre a porta para que Deus se mova poderosamente ao seu favor. Então, se você está pedindo alguma coisa ao Senhor, se você está guardando alguma coisa de Deus, começa a fazer alguma coisa que prova que você acredita nisso. Coloca fé, coloca obras, coloca ação nisso aí. Isso é que é fé de verdade. Você precisa esperar fazendo coisas que provam que você acredita que está chegando a bênção, que Deus está respondendo a tua oração. Não é você ficar preocupado. Quando Jesus respondeu às pessoas na Bíblia, Ele nunca disse, a tua preocupação te salvou, a tua preocupação chamou a minha atenção. Não, foi a fé que chamou a sua atenção e levou Jesus a tomar as medidas. Então vem fazer parte do que Deus está fazendo agora. Recebe essa mensagem de alívio, de fé, de esperança. Você vai cantar uma nova canção. A tua cura está a caminho. Grande alegria está chegando para você em nome de Jesus. Vamos orar agora. Precioso Pai, eu oro para que essa pessoa que me ouve, ela escolha por colocar ações por trás da sua fé hoje. Oro para que ela confie no Senhor que está trabalhando na sua vida agora. Senhor Jesus, nós vamos esperar pelas suas promessas da forma correta, com expectativa de saber que o Senhor está nos conduzindo pelo caminho que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém.